心。尊重嘉欣，也尊重他的隐私。嘉欣，宋达明，我要跟你离婚。招呼笑容生疏，抱怨着辛苦，却还义无反顾。夜深了，似乎只剩羡慕，得到跟不上想要的速度。拥有了越多，快乐反而越模糊。什么是所谓？值得我们记录，值得我们追逐。那些最感动，那是照你说的，如果有人喊站住或者不要跑，我偏偏不站住，偏偏跑得更快。对，你什么都输人，只有跑没人厉害过你。对对对，那个五福啊，怎么样追我、啊、都追不到了。如果他不追究就算了，要是碍手碍脚，就就抓他追。喂，鳄鱼，<笑>大哥，这里哪来的鳄鱼啊？嗯，那。你要怎么样对付他？对付像他那样的笨蛋，还不容易吗？松哥，以后不要叫我什么松哥了，叫我嘎列诺。哦，嘎嘎嘎嘎列诺哈，大哥，是嘎列诺。哦，啊，嘎列诺你好。行了行了，怎么样？你们有什么打算吗？当然希望您多关照了。上一次经你指点，我们算是捞了一笔。你是捞了一笔是吗？那点小钱我根本就不看在眼里。可惜啊，你们也做不久。都是五福那个混蛋哦。五福是什么东西啊？哦，是个打鱼的。一个打鱼的就能搞垮你们？你们未免太差劲了吧？这次我们会小心的。我做的生意太复杂了，你们帮不上忙。这样吧，我点条门路给你们。只要利用几条电话线，裁员就滚滚的来了。哇，这么厉害啊！到底什么生意啊？一通电话打来，恭喜你中二十万奖金，请你先汇一千块行政费去海外户口。<笑>一千块换二十万，你要不要？要要要要要！一千块是真金白银，二十万呢、啊，只不过嘴巴说说而已。雕虫小技是吗？但是，偏偏有很多人相信这个世界。是有很多笨蛋的、啊，你真不愧是诈欺达人、啊。<笑>我取的只是其中一个业务，其他业务还有电话情人、电话绑架、电话新娘。为什么通通都是电话？只要是国外线路，就无从追查，而且只要通过网络，连长途电话费都省了。哇，不错啊！想不到你还挺跟得上潮流的、啊。要跟上时代吗？好。像你这种人才不要浪费了
，想加盟吗？我可以提供国外网络，提供培训，保证你们轻轻松松就可以赚进几十万。哇，还是你有头脑。这个年代，只要用脑，钱就会滚滚而来，而且不怕坐牢打边，天天吃喝玩乐，还有泡女人。认识吗？那天你帮了我，你帮我赶走一个讨厌的男人。跟你开玩笑的，我当然记得你啊。那么快就把漂亮小姐忘记，那是最不可饶恕的。请坐。谢谢。这是我的名片。Krista， 我喜欢这名字。谢谢。怎么样？那家伙有没有在这儿骚扰你？我已经严厉警告过他了，我想他应该不敢再来。还没请教你的名字。不好意思、啊，请多指教。谢谢。我不喜欢头衔，也不喜欢告诉别人我做什么。李先生。哎，叫我盖列诺吧。好的，盖列诺，请问我有什么可以帮你的吗？最近世界金融体系大乱，我想重新考虑投资组合。嗯，你们银行是我考虑的其中一家。啊，谢谢。我会为你介绍我们银行最近推出的优惠存款和投资组合，让你做参考。呃，我能知道你想投入多少资金吗？大概五六百万美金。啊，是流动资金还是？闲钱。啊。我先为你介绍我们的投资组合，在这里呢。对不起啊。Hello。好，我现在就过来。不好意思啊，有点事得先走了，能不能再约个时间？啊，好。你今晚几点下班？六点。我来接你吃晚餐。真不好意思啊，今晚我。今晚见。我的目标不就是找一个像他一样既帅又有钱的男人吗？有钱的男人我见得多，可是又不是老。就是丑，好看的又没钱。我可不想以后像大姐一样，为了二十万就抓狂喂，盖兰诺，我是 Krista。是的，真不好意思啊，我今晚不能接受你的邀请了。如果你不介意的话，我想跟你约个时间，你到我办公室，还是我去你办公室也行。不必了，盖兰。就跟他约会了。你这么在乎我吗？废话。你本来就不应该赴这种约会的。他分明啊是想占你的便宜。他占我什么便宜啊？他故意在你下班的时间约你啊，肯定是不怀好意。哎，他是不是老头子啊？老头子，人家条件比你好几百倍啊。他不但有钱，而且够酷够帅。是吗？我们吃吧。
这是什么东西啊？一点味道都没有。嗯，鱼啊，你不是说要减肥吗？我特别吩咐他们少油少酱料的。嗯，我告诉你一个好消息，我很快就会升 A V P 了。这个年头，当个 A V P 算得了什么？再说啊，像你们那样的小公司，别说 A V P 了，就算是 V P 又能赚多少钱？还是恭喜你啦！谢谢你。不过你的年纪也不小了，你是不是应该争取机会跳槽去一间大公司啊？哦，去大公司未必有的发挥。你就是这样，安于现状，胸无大志。其实我不求大富大贵的，只要能安安稳稳的过日子，那就好了。安安稳稳。没有钱哪来的安稳啊？像你这样的收入啊，买间宽多至少要空个三十年，安稳得来吗？还有你啊，我过什么事啊？以后我们结了婚就供一份婆一份的。谁要跟你供阿婆的？我们都在一起这么久了，那我就一定要嫁给你吗？我真的是受不了你们这些男人啊！连求婚都省了，就想老婆自动送上门啊！哎哎，佳怡，你不吃了吗？淡而无味，有什么好吃的？哎，闷死了！早知道就跟赶来的去约会。是特意，那就代表他想接近我。可是我今天拒绝他，他会不会就这样打退堂鼓啊？我想是这么没有魅力的吗？我相信啊，他一定会再找我的。那么快接，免得啊，他以为我在等他电话。喂 c h r i s t a 又是你啊！我有东西要送给你。我不要。这是我的一番诚意，你一定要接受。我不要啊！佳怡，什么事啊？吴先生，我已经把你的事告诉我上司了。请你以后不要再来骚扰我。我怎么会骚扰你呢？我只是想送东西给你，谢谢你这些年来的服务。我不要啊！喂，喂，吴先生，哎呀，真是岂有此理！呃，又是那个姓吴的。就是他。是他。啊，不会吧？他敢不请自来啊？他那天就在我楼下等我。哎呀，真是变态！你去把他赶走。我。去啊！去去去！哎，佳佳佳雅，等一下。哎，呃，你不是说他是变态的吗？还是小心点比较好，万一让他进来了，麻烦可就大了。哎，要是他真的闯进来，你就把他轰出去啊！啊。难道你怕他？呃，当然不是啊，我只是怕他带了东西，比如说刀啊、煤油之类这样的。哎呀，你真的没用啊！佳怡啊，你要干什么？我要拎醒他，叫他滚得越远越好。哎，不好吧，这样很危险的，不如我们报警吧。报警？报什么警啊？你连那种窝囊男人都怕？哎呀！滚啊！啊，大哥，不是吧？他连你都不给面子啊？你看到了吗？他那时候也是这样对我的嘞。我是他妹妹，跟他借一点钱，他就拿水泼我。你说过不过分？还好啊，这次我有先见之明，要不然我就变成落汤鸡了。哎，你你去看他走了没有？如果再不走，这次我就要用热水了。哎，这样不好吧？万一出事了，会引起很多麻烦的。你怕什么？我叫你赶走他，你就找一千个理由推三推四。人家卡莱诺可为了我牺牲几十万的车啊！不对啊！哎，怎么了？别别别别别别别！大哥，大哥啊，你别听那一面。
面之词了，我怎么可能无缘无故拿水泼他？你问问他，他当时是怎么骂我的？小妹，你怎么骂二妹的？我说他绝情了。陈佳慧，你有胆在大哥面前说我的不是？为什么没胆告诉大哥你骂我什么？说就说，我骂他，嗯？骂他什么？骂他还不如在后巷站的，几。小妹，你怎么可以这样讲你二姐？就是啊，我拿水泼你啊，已经算是手下留情了。喂，你不要把自己讲到这么伟大哈、哦！你又不问问你自己，我为什么会这样骂你？我，二、啊、妹，你说了小妹什么？陈佳怡，你又胆在大哥面前摆威风，为什么没有胆讲出来啊？说就说。我不过说他眼高手低，还有呢，不是做生意的料，只会赔钱不会赚钱，还有呢，连交个男朋友都乱七八糟的，一个不如一个，这样而已啊。哎呀，二妹讲这些话也是为了你好啊，小妹。大哥，这些话不止他说过，大姐骂的比他还要凶，可是我都可以忍哎。他好还有一句最侮辱人的话没有讲出来。二妹，你讲了什么？我说，真为有你这样的妹妹而，而什么？而羞耻。二妹，你这么这样子，怎么说她都是你的亲妹妹啊？人家说打死不离亲兄弟，姐妹也是一样。他怎么样差，你都不可以这样讲他。哎呀，大哥啊，那只是我一时的气话而已。就算怎么样生气，都不可以这样讲。对了，你也一样。哦。两个知道错了没有？知道错了没有？是知道了。这样就好。二妹，这次我带小妹来找你，就希望你姐妹把误会讲清楚。从今天开始，不要你不理我，我不理你，懂不懂？哦。这样子来一个小亲亲，不要吧！哎，来，你们小时候三姐妹不是时常这样做吗？快点做，做，小亲亲，大眼睛，好感情，心眼细，这样就对了。才恶心。没有味道, 没有味道就加点酱清, 或者胡椒粉 要是我也能加点酱清, 加点胡椒粉就好了 你又不是鱼, 为什么要加酱清, 加胡椒粉? 其实我知道, 加一是用这块鱼来比喻我 他觉得跟我在一起, 就像这块鱼一样, 淡而无味 你干什么? 你不是说你淡而无味我帮你加点胡椒粉要不要加点酱青不要不要只有不新鲜的鱼啊才要加胡椒粉加酱青新鲜的鱼啊什么都不用加一样好吃大哥你干什么我看你是不是一条好鱼
，怎么会不要吃？哦、oh, ，我突然间肚子不饿，不过丢掉很浪费哦。我看我打包去给贝多芬吃哈。你好傻，要是被打死了怎么办？你说要小心看出这些祸，要是有什么冬瓜豆腐，就不能翻身了。笨蛋，是你的命要紧，还是这两袋货要紧？都要紧。以后不准再这样，知道吗？我会心痛的。是吧？今晚不用吃快熟面了。不用了，是吧？那你呢？我吃饱了。我们一起吃吧。都这样大了，吃东西要这样不小心。都是你了。我，大哥，你怎么会来这里的？我一直跟住你后面，谁叫你？问你住在哪里，神神秘秘，非要跟我讲。想不到啊！想不到什么？想不到你的日子这么惨啊，惨到点蜡烛啊！不是啦，这样比较有气氛吗？哎，大哥，我跟你讲哦，其实这里蛮不错的，白天有超级无敌的海景，晚上你抬起头又有满天星星，真的是会让我想起渔村呢。你们每天吃这种东西呀、啊？不是啦，呃，这几天而已，因为我我们在减肥嘛，哈。是。嗯。不要再骗我了，小妹，中午没有跟我讲。讲什么？讲你的日子过得这么惨，大哥，我已经决定了，我要靠自己的力量去解决问题。即使就快饿死，我也不会再去求人了。要不然哦，连亲姐妹都会嫌我烦呢。我支持他。嗯，只要我们把这两袋货卖了，就可以东山再起了。我们带着新鲜方式，我陈家辉，我贝多芬，我们两个是不会轻易被打败的。还有我不。我也不会让我们两个失败的。哇
小老鼠啊，便宜便宜啊，有最最特别的发夹、梳子啊、指甲剪、背心、短裤，还有烧汤、螃蟹、干冻鱼。来来来来买干冻鱼。大哥，我们没买烧冻干鱼啦。快快 ，Thank you，Thank you，, Thank you. 大哥，你看卖了一大半了。我们要更加努力，懂不懂 ？OK。哎、欸，小姐小姐，来看看，很便宜的，买三个送你一个，要不要？啊、慢慢看哦。小姐，三个十块。哎、欸，小姐，好好好，来看一下，我们这些都是刚从韩国进口的，三个十块。哦，买三个的话，一个啊。记得再来啊。小妹小妹，你看。他的头脑是不是给你打坏了？不是啦，他就是这样的，不要理他，拍下去就好了哈。他常常这样的，有时候咯。那这样有病哎。我有问过他，他讲他没有事嘞。他是不是吃了药？他都没有病，吃什么药？那种摇头丸啊。哈。我在镇上看过人家吃这种摇头丸了，就像他这样，摇摇摇摇摇，走走走走走走走。不会吧？你认识他多久？几个月了。他家住在哪里？家里有什么人？他交了什么朋友？我都不问他这种的嘞。怎么不要问 ？Privacy 吗？哎呦，你什么都不懂就跟他睡在一起。哎，大哥，我们是清白的，他睡他的，我睡我的，我们要省钱吗？哎。不要做对不起我小妹的事，我没有，你没有，你不要以为我从宜春来麻将什么都不知道，我没有看过，不过我听过，你先缠住我小妹，让她爱上你，然后逼她帮你赚钱，最后把她推入火坑。为什么推她入火坑？帮你赚钱买药，我又没有生病，买什么药？摇头丸，吸毒，谁吸毒？你，我没有。你没有，刚才我看到你啊，一直这样这样这样这样，我有这样这样这样这样吗？我两只眼睛亲眼看到你一直这样，这样，我怎么不知道我这样这样这样这样？你一定是迷昏了头啊，所以根本不记得你刚才有这样。我没有这样，我就说你有这样了，你听到没有？我没有。哟，大哥，你不要乱来啊！你把被都翻怎么样了？大哥有没有打你？没有。我怎么会打人？我是好好跟他讲。你跟他讲什么？讲，大哥要我离开你。啊？他说不准再找你。大哥。小妹，跟这种人在一起没有前途的，他最后把你吐入火坑。大哥，你太夸张了。我什么夸张啊？他吸毒，吃摇头丸啊。哎呀，总之他什么坏事都做得出来的。看着我，有没有吸毒？我没有。那你有没有吃摇头丸？我没有。大哥，我相信他，我要跟他在一起。我也要跟佳薇在一起。OK， 我不会让你毁掉我小妹的。大哥，我很感激你帮我做生意，有了你的帮忙，我的生意真的是变得很好。当然啦，那你妈将他只会待在桌子面，这样这样这样这样。小妹，不要跟这种人在一起。大哥，我爱贝多芬，我是不会让你猜上我们的。如果你真的要猜上我们的话，我宁可不要你。宁可不要我这个大哥。不是，宁可不要你的帮忙。我们走，小妹，小妹，咦，哎，这个小妹啊，麻将小时候一样，叫她不要做，就偏偏要做，真的拿她没有办法。不行，我一定要想办法拆散他们来。爸，年纪小小这样子。哎，阿莲阿莲，啊，我都跟你说了，那个人真的是神经有问题的。谁？喏，他喽。一只啊，发呆又自言自语的。人家发呆又自言自语，洗的碗都比你多几倍。你有时间 complain， 倒不如再洗多几个碗。好了好了，那我去倒垃圾啊。小心一点啊。怎么？自己看。有问题吗？瓦萨贝呢？
你又忘记放了。怎么可能啊？这到底是不是我做的？这已经不是第一次了，你干嘛？又跟老婆吵架了？啊，不吵不吵了，离就离嘛，有什么好吵的？没那么严重嘛。啊，不说不说了。谁叫你切菜啊？喂，谁叫他切菜啊？是我啊！你不可以啊！你这里有点什么大厨啊？还要助手伺候啊？是我自己要帮他的，听到没有啊？大哥，他什么东西啊？只不过是小厨师，你要帮还帮我啊？五福啊，你还是去帮他吧，他才是大厨啊，我可惹不起他、啊。你现在说什么风凉话？开个玩笑而已吗？不可以啊！我当厨师的时候，你还在地上爬、啊。这么发生多少脾气，大家同事不要讲。大哥啊，对这种混蛋的不能太客气的，要不然爬上你头上了。没关系，去去去去去。哎，你是不是很有空啊？啊，帮我切片。可以啊。为什么不可以啊？小王说这种东西是大厨师做的。你以为这里什么高级日本餐馆啊？一盘寿司只卖几块钱。哦，我叫你切你就切啦。切一锅饭。七七啊，呃，你妈咪呢？她出去了。哦，嗯、呃，对了，她的头怎么样了？还有点肿，不过她说约了律师。律师？嗯。没事了，拜拜。都已经跟你说了几百次的对不起了，还那么绝情，找律师，想跟我离婚是不是？你不去离了，我无所谓。宋达明，喂，你还躲在这里啊？我无所谓。什么无所谓？老板来了，快点回厨房。来不就来喽？老板要怎么样？大不了炒我鱿鱼喽，我无所谓。你在这里发什么神经啊？快点进去，进去啊！你别吵我啦，我无所谓啊。无所谓，无所谓就无所谓啦。我干嘛这么大声啊？不知好人心。请的厨师，不是，是，我是苏少。嗯，这生鱼片切的不错嘛。你以前在哪间餐馆做过？哦，没有没有没有，我在宜春的时候，有时候标了鱼就切来吃。刚刚标上的鱼特别新鲜，加点柠檬汁特别好吃。嗯，原来这样。你叫什么名字？我叫五福。嗯，你看起来好像很开心呢。当然开心啦，有工作有饭吃，没有生病，能跑能跳，能大便能小便了，不开心，对不起自己。好，<笑>对对对对对，带着开朗的心情工作，顾客也会被你们的好心情感染，知道不知道？知道，知道，知道，知道。五福，嗯，好好干。你是什么人？卢易斯这里的老板。你是老板呐、啊？哇，他们讲你厉害的。
，餐馆开了一间又一间，还开到外国去。我也年老的，没想到那么年轻，才三十几岁。哎，有点分寸，好，没关系，没关系，好，继续忙吧。嗯，啊，嗯，老板再见。现在餐饮业竞争很激烈，一定要留住人才。这个五福要好好栽培。是。哎，怎么没见到宋达明追问了，哎呀，妹夫，做人不可以这样子，以后做工的时候不要随随便便走开，做人要正派。担心什么？老板开第一间店的时候啊，我就开始帮他打江山了，我忠心耿耿啊，人家出我三倍的薪水，我都没有跳槽啊，你怕他会炒我鱿鱼？哼，嗯，就算了，他真的炒我鱿鱼啊，我也无所谓。这是什么东西来的？哎，啤酒。哎呀，你要给大妹知道你喝啤酒就惨了，说这么多啤酒，不要喝啊！大妹知道你喝酒会把你赶出去，赶就赶吧，反正都要离婚了。不会不会，大妹不会跟你离婚。不知道已经找律师了，好不好？我不应该拿叶子丢他。大大妹只是一时说气话，她不会跟你离婚的。你不要忘了，现在还有个小人挑拨离间我跟她的感情啊！总之你不要喝，你喝的话，你听我。见过律师了。查了查了。律师说他会尽量帮我的，谢谢你啊，建国，介绍王律师给我。不过他律师费好像不便宜哦。听到没有？找律师了，听到了啊。那怎么可以呢？你帮我找律师，我已经很感激了。你还想帮我付律师费？爸，你有没有听到？有有有有，你有没有听到？放手，放手，放手，放手，放放手，爸，痛啊！看来啊，真的也有这一招了啊！惨了，都过了那么多天，还这么肿，气死人了！关我的事啊，是大哥他。大哥，搞什么鬼啊？大妹，以前小时候玩过一个游戏，看我怎么样处罚你。天哪！妹夫知道错了，那惩罚他。嗯，大妹，你忘了以前玩过一个游戏，打仗的游戏，抓到敌人。麻将将，不不不，不大哥，喂，大哥，你当我是三岁小孩啊？爸妈常说的，夫妻麻将小孩子一样，今天吵明天就和了。那大妹，你就惩罚他，气就消。我不讲了。哎呀，大哥，我跟你说过多少遍了，我们夫妻之间的事，你不要管了。如果我不知道，我就不要管。现在我知道，我一定要管。你知道什么？周末要找律师，这样严重。是啊，我去见过律师啊。周末不要好好谈，找律师做么？谈过了没有用，对方的态度很强硬。我有吗？既然没有用，那只要找律师啊，要不然那二十万不是真的一去不回头了吗？啊？那你找律师为了讨回那二十万啊？当然了。啊？你以为什么？我们以为你要找律师谈离婚的事。哎呀，妹夫，没有事了，不用惩罚了的。谢谢大哥提醒啊。我怎么可能跟这么幼稚的人再生活下去呢？不就是嘛，大哥，我说你的办法很幼稚啊！哎，嘉欣，大哥都是我是说你啊，大哥在渔村长大，没有见过世面，他会做出这样的事，我不怪他。你呀、啊，几十岁的人了，还做出那么幼稚可笑的事，我应该叫律师顺便帮我们办离婚手续，反正律师费有人帮我付了。真的是越帮越忙啊！妹夫，我突然间想到个新的办法，一定不用了，不用了。哎，不用了。是，你听我说，一定成功的。这个办法我以前试过。拜托了，那么幼稚的办法，你留着你自己用吧。让我睡觉了，求求你了。起起来，起来呀！都要离婚了，还睡得着？都是因为你呀、啊！
，都是因为你啊，才会弄假成真的。要不是你的话，我怎么会变成那么幼稚可笑呢？要不是你，我怎么拿你丢人家、啊？这江野官府的事，怎么不关你的事啊？啊！如果当初你好好听我的话，对付那罗建国不就没事了吗，大哥？你为什么不要待在那里渔村呢？你跑到这里干嘛？你跑到这里干嘛？叫叫我不要吵你，你你去睡。少夫。爹，你好久没那么睡。我失眠。<笑>小孩子也会失眠的。那小孩子就不是人吗？看你跟我讲，你这么失眠。那、啊、你呢？也是睡不着。我是睡不着，不过是我先问你的。你跟我讲这么你失眠。我说出来，你不准笑我。我不会笑。我想我妈。我真的很想她。我也是想我妈。啊？我还想我爸。傻福，你知道你几岁了吗？三十五。三十五还想你爸爸妈妈？我不只想他们，我还想阿丽，<笑>我想哑巴伯，想天气婆，想我的三班，想大海，想姨。你想回村去？我不可以回去，我还没帮你找到你妈。我还没有找到雷暴兄弟，还没有找到对吗？大头，你信不信？我一定可以帮你找到你的妈。相信。这样就好。来，睡觉。包在我身上啊。哦。关眼睛。我一定可以找到全部人的，一定可以。人，因为人生嘛，这么一个大圈圈，转啊转，转啊转，也许你跟你阿妈转了一圈以后，就会再碰面了。Dream， 我一定会再见到你的，一定会。你神经病啊你！人生哪这个大圈圈转啊转？到月底就会发薪水，我快渴死了。好，关眼睛，我变魔术给你看，关了。别跑，别跑，别跑，别跑！傻福，快变钱出来啊！啊，关眼睛。咪木咪木咪木咪木咪木，开眼睛。哇，耶！大头，不要跑这样快。大头